En ventas, una de las razones por las que no compran tu producto es porque los clientes tienen temor a equivocarse. Equivocarse de producto, equivocarse en el precio. Y un buen vendedor lo que hace es trabajar en esto. ¿Para qué? Para bajar el temor de nuestro cliente a comprar nuestro producto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 40 mil suscriptores muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre el libro Éxito en las ventas de Brian Tracy. Y hemos hecho los primeros capítulos en videos cortos de aproximadamente unos 5 minutos cada uno de ellos. Están buenísimos. ¿No los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlos. Te sugiero que lo hagas en la misma secuencia en que Brian Tracy estructuró su libro. Y en esta sección estamos viendo eso, el temor de los clientes, el temor a comprar. Y un buen vendedor baja ese temor. Veamos entonces cómo reducir el temor de los clientes. Los clientes temen pagar demasiado o equivocarse en su decisión. El primer obstáculo actual para la compra es el miedo al fracaso en la mente del cliente. Tienen que sacar dinero y tomar una decisión. Y tienen miedo y es natural. No lo dicen explícitamente, pero está dentro de la mente del cliente. ¿Será este el producto correcto? ¿Lo encontraré a menor precio en otro lugar? ¿Realmente me servirá? ¿Realmente lo necesito hay temor para tomar una decisión y un buen vendedor neutraliza ese temor trabaja mucho para que ese temor sea lo menor posible para qué para que la probabilidad de venta aumente por eso debes neutralizar ese miedo al fracaso en base a construir una mega credibilidad y esto se logra con cinco elementos claves el primero el vendedor tu apariencia comportamiento actitud ropa y aseo personal aumentan o disminuyen la confianza del cliente en comprarte a ti o a tu empresa ¿Cómo te ves? ¿Cómo vistes? ¿Qué auto llevas? ¿Qué maletín llevas? Los tres primeros segundos son muy importantes porque tu cliente te toma una fotografía instantánea. ¿Cómo te ves? Y eso queda grabado en la mente de tu cliente y esto te va a dar credibilidad o no. Y tienes que construir una mega credibilidad en cada detalle. Cada punto de lo que haces tiene que estar planificado para aumentar esta probabilidad de ventas y estás buscando que el cliente te crea. ¿Para qué? Para que baje el temor y tengas mayor probabilidad de vender. Segundo, tu reputación. El activo más valioso que tiene tu empresa es su reputación de productos y servicios de calidad con otros clientes en el mercado. La reputación de tu producto, de tu servicio, tu reputación y la reputación de tu empresa es muy importante. Si estás en una empresa que es nueva, te va a costar bajar ese temor. Sin embargo, si estás en una empresa que ya tiene 50 años en el mercado, es muy conocida, el temor del cliente a estar con ustedes es menor. Por eso también trabaja tu marca personal. Tu marca personal te va a ayudar a que la reputación de la empresa sea mejor. Si tu marca personal es buena y transfiere esta garantía al producto o servicio, también vas a aportar en esta reducción del temor para comprar de tu cliente. Tercero, contexto social. Tal vez nada más persuasivo que las historias de otros clientes en situaciones similares que hayan comprado tu producto y hayan quedado contentos con su decisión, contexto social, validación social. Mira todos los clientes que ya llevaron nuestro curso de inglés. Mira todos estos clientes a los cuales nosotros hemos entrenado en ventas. Bueno, y en esa línea te dejo aquí abajo el link para nuestro entrenamiento en ventas personales 
y para empresas. Si quieres más información, está justamente aquí abajo. Pero es validación social, dar testimonios de personas o empresas que ya han trabajado contigo anteriormente. Mira la lista de empresas con las que ya hemos trabajado. Mira, acá tengo un video de una persona que dice lo bien que le ha ido con nuestros sistemas de coaching o comprando o vendiendo las casas o comprándome a mí automóviles, perfumes, computadoras o maquinaria. Validación social, contexto social, qué importante para reducir el temor a comprar de nuestros clientes. Cuarto, autoridad. Cualquier tercero respetable que hable muy bien o positivamente de tu producto o servicio hace que sea más fácil comprarte. Mira este video que tengo de Obama hablando muy bien de mis servicios, de mi entrenamiento en ventas. No, no tengo ningún video de Obama, pero tienes que buscar un referente en tu área. Si eres un chef, pues pones un chef reconocido hablando de lo bien que haces tus platos o si haces entrenamiento en decoración o entrenamiento en psicología o si eres un dentista o si eres un abogado si tienes algún referente grande que te esté validando que esté aumentando esta validación una autoridad en tu rubro no tiene que ser conocida socialmente no tiene que ser Brad Pitt pero si alguien conocido en su rubro que tenga autoridad y sepa por qué está hablando que lo que tú haces es bueno eso es muy importante para reducir el temor a comprar de tus clientes. Quinto, el producto o servicio. Cuando tu producto proporciona los beneficios específicos que tu cliente está buscando, tiene más credibilidad. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo departamentos y esta torre es la décima torre que construye esta urbanizadora. Las otras nueve torres todos los clientes están ahí contentos. Las torres tienen buen acabado. Todo ha sucedido muy bien. La probabilidad que se cumpla en esta décima torre, también esto es alta. La credibilidad sobre el producto y servicio es alta. Por ejemplo, también si vendemos una marca de un automóvil de lujo europeo. Por ejemplo, si vendemos un Mercedes o vendemos un Audi. La garantía del producto está ahí. La credibilidad del producto está ahí. La autoridad el producto está ahí. Esto va a bajar el temor del cliente a comprar esa marca. Pero si le tengo que ofrecer un auto chino nuevo que recién ha entrado al mercado y recién tiene pocos meses de comercialización, el temor va a ser alto. Y por lo tanto, como vendedor entrenado, tengo que trabajar para bajar esos temores. Tengo que dar más argumentos en esa línea. Yo trabajé más de 15 años en Nestlé, tanto en ventas como en marketing, trabajando desde Chile hasta Canadá, entrenando equipos de ventas de alto rendimiento. Y una de las piezas claves de nuestro argumento de venta era la calidad del producto, garantía y calidad Nestlé. Productos que durante muchos años han servido a muchas familias en todo el mundo. La garantía de un buen producto baja el temor de los clientes y un buen vendedor detecta esto rápidamente. Baja el temor, pasa al siguiente argumento hasta llegar al momento mágico de la compra que hemos visto en los otros videos. ¿Quieres saber más? Te dejo más información aquí en el link de nuestro entrenamiento en ventas. ¿Te gustó este video? Ponle like. Y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas al siguiente video. Todavía dentro de este libro, Éxito en las ventas de Brian Tracy. Buenísimo, ¿no? Técnicas, metodología, ventas desde la base. Increíble. A mí me encanta este tema. Me fascinan las ventas. Preguntas, comentarios, alguna historia que contar, ponla aquí abajo. Encantado de recibirla. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo en un nuevo video. Chao, 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 chao.